அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து பிறநா தொழுகை திடலில் தான் தொழ வேண்டுமா பெண்களும் கட்டாயம் திடலுக்கு செல்ல வேண்டுமா அவ்வாறு பெண்கள் செல்வதனால் ஆடை ஒழுங்குமுறை எவ்வாறு அமைந்திருக்க வேண்டும் பெண்கள் வாசனை திரவியங்கள் மருதானிகள் பூசிக்கொண்டு திடலுக்கு செல்லலாமா என்று சில கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இதை பொறுத்தவரையில் கட்டாயம் பெருநாள் தொழுகை திடலில் தான் துளப்பட வேண்டும் சில இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் மழை பெய்கிறது என்று வருகின்ற இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் விதிவிலக்கை கொடுக்கும் அதுவல்லாமல் திடலில் தான் கட்டாயம் தொழ வேண்டும் நபி அவர்களுடைய வழிமுறை நபி அவர்கள் முசல்லா திடலுக்கு செல்வார்கள் என்பது ஹதீஸிலே வந்திருக்கிறது சிலர் சொல்வார்கள் நபி அவர்களுடைய காலத்தில் பள்ளி சிறிசாக இருந்ததாம் அதனால் தான் திடலுக்கு சென்றார்களாம் நம்முடைய காலத்தில் நாம் மாத்திரம் தான் ஜும்மாவை மாத்திரம் தொழக்கூடிய முஸ்லீம்கள் நபியோருடைய காலத்தில் எல்லா சஹாபாக்களும் ஐவேலேயையும் தொழுவார்கள் பெண்களும் அதிலே கலந்து கொள்வார்கள் நபியோர்களுடைய மதீநாத்து மஸ்ஜிதிலே அது அமைந்திருக்கும் ஆனாலும் பள்ளியிலே இடம் போதாது என்று குறை இருக்கவில்லை அந்த அளவுக்கு பெரிதான மஸ்ஜிது அப்படி இருக்க அல்லாஹின் தூதருடைய காலத்தில் இடம் போதாது என்ற காரணம் அல்ல அது அல்லாஹின் தூதர் காட்டிய ஒரு சுண்ணத்தான முறை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே திடல் அல்லாமல் நபியவர்கள் பள்ளியில் தொழுதார்கள் என்று எந்த ஒரு செய்தியும் கிடையாது திடலை தான் நபியவர்கள் பிறநாளை கூறிய இடமாக வைத்திருந்தார்கள் என்பது தெளிவாக வந்தது பெண்களும் கட்டாயம் செல்ல வேண்டும் உம்மு அத்தியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபி தொழில் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்திதான் மாத விடாய் பெண்கள் நிஃபாசுடைய பெண்களும் அந்த இடத்துக்கு செல்ல வேண்டும் அவர்கள் நல்லதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் தொழுகையில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது திடலை விட்டு தூரமாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் குளிப்பு கடமை இல்லாதவர்கள் அதாவது மாதவிடாய் பெண்கள் நிஃபாசுடைய பெண்கள் அல்லாத சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தொழுவார்கள் பெண்கள் அப்படிப்பட்ட பெண்கள் மாதவிடாய் நிஃபாசுடைய பெண்கள் நல்லதில் கலந்து கொள்வார்கள் என்றால் பய நிகழ்ச்சிகள் கலந்து கொள்வார்கள் வயசு நல்ல நல்லதில் கலந்து கொள்வார்கள் நல்ல விதயங்களில் சதக்காக்களில் அதே போல நல்ல பயன்களில் கலந்து கொள்வார்கள் கட்டாயம் அவர்களும் செல்ல வேண்டும் என்ற சட்டம் இருக்கிறது என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது அதே போல பெண்கள் வாசனை திரவியங்களை பூசி கொண்டு செல்லலாம் ஆனால் வாசனை திரவியங்கள் வெளியில் வாசனை வீசுகின்ற அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படிப்பட்ட பெண்கள் விபச்சாரிகளுக்குரிய இதாகத்தான் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மருதானியை தாராளமாக பூசி கொண்டு செல்லலாம் இந்த ஆடை தான் இருக்க வேண்டும் என்பதல்ல இஸ்லாம் அங்கீகரிக்கின்ற இஸ்லாம் ஹலால் என்று சொல்கின்ற பிற ஆண்களை கவராத உடம்பை உட்டி இருக்காத பிற ஆண்களுக்கு ஒப்பான பிற மத கலாச்சாரங்களுக்கு ஒப்பான ஆடைகள் இல்லாமல் ஹலாலான ஆடைகள் உடம்பு முழுவதை மறைக்க மறைக்கக்கூடிய அபாயாவாக இருக்கலாம் வேறு இன்னொரு பல ஆடையாக இருக்கலாம் உடம்பை முழுவதாக மறைக்கின்ற ஆடைகள் இருப்பின் அவைகளை அணிந்து கொண்டு தாராளமாக செல்லலாம் அணிவதில் புதிய ஆடை எது இருக்கிறதோ அதை அணிந்து கொள்வதே ஏற்றமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாசனை திரவியங்கள் வெளியில் வீசக்கூடிய அமைப்பில் பிராண்களை கவர்கின்ற அமைப்பில் இருக்கக்கூடாது அப்படிப்பட்ட பெண்கள் நரகத்துக்குரிய பெண்கள் என்பதாக நம்ம இவர்கள் அடையாளப்படுத்திய செய்தியையும் நமக்கு பார்க்கலாம் ஜிசாக் முல்லாஹரன் அல்லாஹுவே மிக அறிந்தவன்